হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা চলে এলাম একক জের পদ্ধতির একটি ব্যবহারিক উদাহরণ নিয়ে সো আমরা এখান থেকে আমরা एग्जांपलটা স্টার্ট করতে পারি ধরে নেই আমার নগদান বইতে ব্যাংক ব্যালেন্স দেওয়া 25000 অর্থাৎ আমার নগদান বইয়ের যে ব্যাংক ব্যালেন্স সেটা আমি দেখছি 25000 কিন্তু ব্যাংক বলছে না তোমার ব্যাংক ব্যালেন্স 28300 আচ্ছা মানে তোমাদের কি মনে এখন হিসাব বিজ্ঞান বলে যে কোনো কিছুকে অতিরঞ্জিত করে কোনো কিছুকে ওভারস্টেটেড করে দেখানো যাবে না সো যেটা আসলে সঠিক সেটাকেই সেই মোতাবেকই আমাদের এগুতে হবে সো আমাদের নগদান বইতে ব্যালেন্স দেখাচ্ছে 25000 কিন্তু ব্যাংক বলছে না তোমার অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স আছে 28300 তাহলে আমাদেরকে এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা বইকে সংশোধন করতে হবে আমরা যদি প্রথমে ধরে নেই যে ব্যাংক কি হচ্ছে কারেক্ট আমরাই ঠিক তাহলে ব্যাংকের ব্যালেন্সটাকে এটা সমান করতে হবে সো লেটস স্টার্ট এখন প্রথমত আমি দেখলাম যে আমার বইয়ের যে ব্যালেন্স এবং ব্যাংকের যে ব্যালেন্স এই দুটোর মধ্যে একটা অসামঞ্জস্যতা আমরা দেখছি এখন সেই গড়মিলের কারণগুলো কি সেগুলো মূলত এখানে দেওয়া আছে যেমন প্রথমে যে কারণটা সেটা হচ্ছে জমাকৃত চেক আদায় হয়নি 6000 টাকা দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা 4000 টাকা এবং ইস্যুকৃত চেক উপস্থাপিত হয়নি 5000 টাকা এবং ব্যাংক কিছু সুদ মঞ্জুর করেছে এবং কিছু ব্যাংক চার্জ করেছে এই বিষয়গুলো আমরা আমরা কনসিডার না করার ফলে আমাদের বইতে কিছু কিছু গড়মিল দেখা যাচ্ছে ব্যাংকের ব্যালেন্স থেকে সো আমরা যেটা করতে পারি একক জের পদ্ধতিতে আমাদের স্বাধীনতা রয়েছে যে কোনো একটা বইয়ের ব্যালেন্স নিয়ে স্টার্ট করার জন্য তবে নরমালি আমরা যেটা করি আমরা হচ্ছে ক্যালকুলেশন ইজি করার জন্য আমাদের বইয়ের ব্যালেন্সটা নিয়ে স্টার্ট করি আমরা ধরে নেই ব্যাংকই সঠিক আমরা ভুল সো আমাদের এই বইয়ের ব্যালেন্সটাকে ব্যাংকের সমান করতে হবে সো কিভাবে সমান করব সো খুবই সহজ কিছু টেকনিক এখন আমরা দেখে নেব যেমন জমাকৃত চেক আদায় হয়নি তাহলে কি ব্যাপারটা কি হলো আমরা ব্যাংকে টাকা জমা দিয়েছি কিন্তু ব্যাংক কিন্তু এখনো সেই পরিমাণ টাকাটা আমাদের অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করেনি बेसिकली আমাদের অ্যাকাউন্টে প্লাস করেনি কিন্তু আমরা ভুলবশত আমরা আমাদের অ্যাকাউন্টে বেশি দেখাচ্ছি সো এই 6000 টাকা এখন আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদের বই থেকে মাইনাস করতে হবে আমি একটা অ্যাক্রোনিম ইউজ করছি আমি b মাইনাস ইউজ করছি সো b মাইনাস হচ্ছে আমার b মাইনাস না সরি n মাইনাস সো আমার বই থেকে बेसिकली এই 6000 টাকা আমি এখন কি করব মাইনাস করব দেন চলে আসি আমরা नेक्स्ट পয়েন্টে দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা তাহলে যেটা হলো একজন দেনাদার আমার হয়ে আমার কোন একটা আয় সেটা ব্যাংকে গিয়ে সরাসরি দিয়ে আসলো তার মানে ব্যাংক কিন্তু প্লাস করেছে ব্যাংক কিন্তু অলরেডি আমাদের অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করে ফেলেছে কিন্তু আমরা কিন্তু এখন আমাদের অ্যাকাউন্টে ডেবিট করিনি তাহলে ব্যাংক প্লাস করেছে আমরা প্লাস করিনি এখন আমাদেরকে ক্লিক করতে কি করতে হবে আমাদের বইয়ে এই ব্যাপারটা এই এই লেনদেনটা যোগ করতে হবে সো n প্লাস দিয়ে দিচ্ছি n প্লাস মানে হচ্ছে আমার বইয়ের সাথে এই এই বিষয়টা এই এই আইটেমটা যোগ করতে হবে দেন চলে আসি আমরা नेक्स्ट পয়েন্টে ইস্যুকৃত চেক উপস্থাপিত হয়নি এর মানে হচ্ছে আমরা ওকে 5000 টাকার একটা চেক দিয়েছিলাম সেটা बेसिकली যাকে দিয়েছে সে ব্যাংকে গিয়ে এই চেকটা দেখ এই চেকটা উপস্থাপন করেনি এবং সেই চেকের টাকাটা উঠিয়ে নেয়নি তার মানে কি হয়েছে দেখো আমরা আমাদের বই থেকে ঠিকই মাইনাস করে রেখেছি কিন্তু ব্যাংক কিন্তু এখনো মাইনাস করেনি তাহলে যেহেতু আমরা মাইনাস করেছি ব্যাংক মাইনাস করেনি এখন আমাদেরকে সেটার উল্টো কাজটা করতে হবে আমাদেরকে এখন যেটা করতে হবে আমাদের বই থেকে আমাদের বইয়ের সাথে এটা প্লাস করতে হবে তাহলে আমাদের বই এবং ব্যাংকের বইয়ের মধ্যে একটা সুন্দর অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা লক্ষ্য করতে পারবো এরপর চলে আসি ব্যাংক সুদ মঞ্জুর আচ্ছা আমাদের জমা টাকার উপর ব্যাংক যখন কোনো সুদ দিয়ে থাকে তাহলে সেটা সবার আগে জানার কথা কার সেটা কিন্তু সবার আগে জানার কথা ব্যাংকের তাহলে ব্যাংক এটা আমাদের অ্যাকাউন্টে কি করে দিয়েছে প্লাস করে দিয়েছে কিন্তু আমরা কিন্তু এখনো প্লাস করিনি সো এখন যেটা করতে হবে আমাদেরকে এই টাকাটা এখন প্লাস করতে হবে যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছে ব্যাংকের ব্যালেন্সটা সঠিক আমরা ভুল এবং আমাদের ব্যালেন্সটাকে ব্যাংকের ব্যালেন্সের সাথে এখন আমরা অ্যাডজাস্ট করব এটাই হচ্ছে একক জের পদ্ধতির মূল নীতি এরপর চলে আসে ব্যাংক চার্জ ব্যাংক আমাদের অ্যাকাউন্টে কিছু অ্যাকাউন্ট থেকে কিছু টাকা কেটেও নিয়েছে কত টাকা কেটে নিয়েছে 200 টাকা কেটে নিয়েছে এখন ব্যাংক মাইনাস করেছে কিন্তু আমরা মাইনাস করিনি তাহলে আমাদেরকে এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের বই থেকে এখন এই বিষয়গুলো এখন আমাদেরকে মাইনাস করতে হবে সো তাহলে আমরা এখন দেখিনি আসলে আমরা অঙ্কটা কিভাবে করব এই কাজগুলো করলে যে সুবিধাটা হয় সেটা হচ্ছে ভুল করার প্রবণতা খুব কমে যায় এবং হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে খুব কম সময়ের মধ্যে অঙ্কগুলো সলভ করা সম্ভব হয় তাহলে প্রথমে আমরা যোগ আইটেমগুলো দেখি আমরা প্রথমে দেখি আমাদেরকে কি কি আইটেমগুলো যোগ করতে হবে এই যে দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা এটাকে যোগ করতে হবে ইস্যুকৃত চেক উপস্থাপিত হয়নি এটাকে যোগ করতে হবে এবং ব্যাংক সুদ
এই যে দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা কত টাকা ছিল দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা টাকার পরিমাণটা ছিল চার হাজার টাকা ও হ্যাঁ একটা কাজ করতে তো ভুলেই গিয়েছি সেটা হচ্ছে নগদান বই মোতাবেক যে ব্যাংক উদ্ধৃত সেটা লিখতে ভুলে গিয়েছি সেটা কত ছিল আমাদের অঙ্কে আমাদের অঙ্কে সেই সেই টাকাটা ছিল বেসিক্যালি পঁচিশ হাজার টাকা সো এখন আমি নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক ব্যালেন্স লিখব কত টাকা পঁচিশ হাজার টাকা এই যে এই কলামে লিখব আর এই এই কলমটা মূলত বিস্তারিত ক্যালকুলেশন করার জন্য সো দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা চার হাজার টাকা সেটা লিখলাম এরপরে প্লাস আইটেম কোনটা ছিল এরপরে প্লাস আইটেম ছিল হচ্ছে ইস্যুকৃত চেক উপস্থাপিত হয়নি পাঁচ হাজার টাকা সো এই আইটেমটা এখন আমাদেরকে প্লাস করতে बेसिकली যোগ করব কিভাবে যোগ করব এই যে দেখো পঁচিশ হাজার প্লাস আচ্ছা আমরা আগে যেটা করব সেটা হচ্ছে এতটুকু অংশের অ্যামাউন্টটা আগে বাহিরে নিয়ে যাব সো পাঁচ হাজার আর চার হাজার নয় হাজার আর পাঁচশো সো আলটিমেটলি কত হয় ব্যালেন্সটা নয় হাজার পাঁচশো মানে যোগ আইটেমগুলোর যোগ ফল হচ্ছে নয় হাজার পাঁচশো সো এখন এটার সাথে আমরা এ এই ফিগারটা যোগ করব সো পঁচিশ হাজার আর হচ্ছে নয় হাজার পাঁচশো যোগ করলে কত হয় এটা হয়ে যায় চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো ওকে ফাইন সো চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো আমরা পেলাম যোগ অ্যামাউন্টগুলোর আলটিমেট অ্যান্সার এখন আমাদেরকে কিন্তু কিছু আইটেম বিয়োগও করতে হবে সো সেই আইটেমগুলো কি কী সেটা আবার একটু আমরা অঙ্কে চলে আসি আমরা অঙ্কে চলে আসলে দেখতে পাবো যে জমাকৃত চেক আদায় হয়নি ছয় হাজার টাকা সেটা আমাদেরকে মাইনাস করতে হবে এবং ব্যাংক চার্জ দুইশো টাকা সেটা আমাদেরকে মাইনাস করতে হবে সো জমাকৃত চেক আদায় হয়নি ছয় হাজার টাকা সেটা এখন আমরা মাইনাস করব সো মাইনাস করার জন্য আমাদেরকে চলে আসতে হবে নেক্সট বেসিক্যালি নেক্সট স্লাইডে নেক্সট স্লাইডে আমরা এটাকে মাইনাস করব জমাকৃত চেক আদায় হয়নি কত টাকা ছিল জমাকৃত চেক আদায় হয়নি ছয় হাজার টাকা ছিল জমাকৃত চেক আদায় হয়নি যেটাকে এই যে এখানে আমরা লিখবো ছয় হাজার কত টাকা পাঁচশো টাকা সো ছয় সরি ছয় হাজার টাকা হ্যাঁ ছয় হাজার টাকা আমরা এখন এখানে লিখব আচ্ছা এরপর আর কোন আইটেম ছিল সেটা ছিল হচ্ছে ব্যাংক চার্জ ব্যাংক আমাদের জমা টাকার উপর কিছু টাকা চার্জ কেটে নিয়েছিল সেই তোমরা যদি একটু মনে করে দেখো যে ব্যাংক দুই দুশো টাকা চার্জ কেটে নিয়েছিল সেটাকে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদের এখন সেই পরিমাণ টাকাটা এখন এখানে দেখাতে হবে এই যে এই আইটেম বরাবর এখন দুইশো টাকা আমরা লিখব সো আমাদের মাইনাস আইটেমগুলোর যোগফল কত হয় সেটা হচ্ছে ছয় হাজার দুইশো টাকা যখনই আমরা এখানে বিয়োগ কথাটা লিখছি তখন কিন্তু আর এখানে ব্র্যাকেট দেওয়ার দরকার নেই তবে যদি এখানে আমরা বিয়োগ কথাটা না লিখি তাহলে এখানে আমাদেরকে ব্র্যাকেট দিয়ে মেনশন করতে হবে আর কোনো আইটেমের দু পাশে ব্র্যাকেট থাকার মানে হলো সেই আইটেমটা বেসিক্যালি বিয়োগ করতে হবে সো ছয় হাজার দুশো টাকা আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে কত কত টাকা থেকে আমাদের এই ছয় হাজার দুশো টাকা বিয়োগ করতে হবে আমাদেরকে ছয় হাজার দুশো টাকা বিয়োগ করতে হবে হচ্ছে চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো থেকে সো চৌত্রিশ হাজার পাঁচশোকে ফাইন আমরা ক্যালকুলেট করি চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো মাইনাস মাইনাস কত টাকা করতে হবে আমাদেরকে মাইনাস করতে হবে হচ্ছে তোমার ছয় হাজার দুইশো টাকা সো আমরা ছয় হাজার দুইশো টাকা মাইনাস করে ফেলি ছয় হাজার দুইশো তাহলে আলটিমেটলি কত হয় আটাইশ হাজার তিনশো টাকা সো আটাইশ হাজার তিনশো টাকা আমরা এই বরাবর লিখবো এই হচ্ছে আমাদের অঙ্ক শেষ সো আমরা একটা ব্যালেন্স টেনে দিব তো এইটা কিসের ব্যালেন্স বেসিক্যালি এটা হচ্ছে নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত অথবা ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমা আমরা শুরু করেছিলাম কিসের ব্যালেন্স দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম নগদান বইয়ের ব্যালেন্স দিয়ে কিসে এসে শেষ করলাম আমরা ব্যাংকের ব্যালেন্সে সো আটাইশ হাজার তিনশো টাকা তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো ব্যাংক কিন্তু আমাদেরকে তাহলে ঠিক কথাই বলছিল ব্যাংক কিন্তু বলছিল যে দুই হাজার টাকা তোমার অ্যাকাউন্টে আছে তাহলে আমরা পঁচিশ হাজার থেকে স্টার্ট করলাম আমরা গিয়ে থামলাম কোথায় আটাইশ হাজার তিনশো টাকা সেটা কিভাবে বুঝলাম এই যে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করার মাধ্যমে আটাইশ হাজার তিনশো এই যে আটাইশ হাজার তিনশো এইভাবে হচ্ছে আমরা একটা বইয়ের ব্যালেন্সকে আরেকটা সাপেক্ষে আমরা কি করতে পারি কারেকশন করতে পারি এই একই ঘটনা আমরা হচ্ছে ব্যাংক ব্যাংকের ব্যালেন্স দিয়ে স্টার্ট করে নগদান বইতে গিয়ে পৌঁছতে পারতাম সো এই ছিল মূলত একক যের পদ্ধতি একক যের পদ্ধতির আরও কিছু ক্রিটিক্যাল ব্যাপার স্যাপার আছে যেটা হয়তো বা তোমরা বইতে আর একটু বিস্তারিত অনুশীলন করলে তোমরা বুঝতে পারবে সো আশা করি তোমাদের একক যের পদ্ধতির কনসেপ্ট খুব সুন্দরভাবে দেওয়া দিতে পেরেছি সো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে আমরা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের অন্য একটা টেকনিক আমরা দেখব সো আজকে এই পর্যন্ত সবার জন্য শুভকামনা